আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মারজিয়া মিরা শুরুতে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম কক্সবাজার মাগুরা খুলনা ও হবিগঞ্জ জেলার কয়েকটি এলাকা রেড জোন ঘোষণা বিভিন্ন মেয়াদে সাধারণ ছুটি দেশে করোনা ভাইরাসে আরো 43 জনের মৃত্যু নতুন শনাক্ত 3412 নারীর তুলনায় পুরুষের মৃত্যু হার বেশি খুদা ও দারিদ্র্য মুক্ত সোনার বাংলা গড়ে তোলায় আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অঙ্গীকার জাতীয় সংসদের প্রধানমন্ত্রী এবং উজানের ঢল ও ভারী বর্ষণে বাড়ছে যমুনা ধরলা ব্রহ্মপুত্র সহ নদ নদীর পানি উত্তর অঞ্চলে বন্যার আশঙ্কা শুনছেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত করোনা সংক্রমণ এড়াতে কক্সবাজার মাগুরা খুলনা ও হবিগঞ্জ জেলার কয়েকটি এলাকা রেড জোন হিসেবে চিহ্নিত করে আজ থেকে বিভিন্ন মেয়াদে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে সন্ধ্যায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয় চিহ্নিত এলাকাগুলো হচ্ছে কক্সবাজার ও টেকনা পৌরসভা উখিয়ার রাজাপালং ইউনিয়নের দুই পাঁচ ছয় ও নয় নং ওয়ার্ড কোটবাজার পালংখালী ইউনিয়নের বালুখালী ও থাইংখালী বাজার মাগুরা পৌরসভার একতা কাঁচাবাজার চার নং ওয়ার্ডের খানপাড়া ও পিটিআই পাড়া এলাকা খুলনা সিটি কর্পোরেশনের সতেরো ও চব্বিশ নং ওয়ার্ড এবং রূপসা উপজেলার আইচপাতি ইউনিয়নে বং হবিগঞ্জের বাহুবল ইউনিয়ন এর আগে দুই দফায় পনেরো জেলার আটত্রিশটি অঞ্চলকে ভাইরাস বিস্তারের জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ বা রেড জোনে ঘোষণা করে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয় কোনো কোনো রেড জোনে কতদিন সাধারণ ছুটি থাকবে আদেশে তা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে তবে জরুরি পরিষেবা এ ছুটির আওতা বহির্ভূত থাকবে দেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত চব্বিশ ঘন্টায় আরও তেতাল্লিশ জনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে ভাইরাসটি মোট এক জনের প্রাণ কেড়ে নিল একই সময় করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয়েছে আরও তিন হাজার জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর অনলাইন বুলেটিনে জানো হয় বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যাচ্ছে সারা বিশ্বে নারীর তুলনায় পুরুষের মৃত্যুর হার বেশি আরও জানছে রাস্তা দাস প্রথম সংক্রমণ ধরা পড়ার শততম দিন থেকেই যেন মহামারী আগ্রাসী রূপ নিয়েছে সংক্রমণ শনাক্ত আর মৃত্যুতে প্রতিদিনই নতুন রেকর্ডের মুখোমুখি বাংলাদেশ সরকারি হিসেবে গত একদিনে করোনায় মৃত্যু হয়েছে তেতাল্লিশ জনের মোট মৃতের সংখ্যা এক জন নতুন যুক্ত তিনটি সহ মোট পঁয়ষট্টিটি লাভে ষোলো হাজার দুইশো বিরানব্বইটি নমুনা পরীক্ষায় পজিটিভ শনাক্ত হয়েছে তিন হাজার চারশো বারো জন শনাক্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল এক লাখ উনিশ হাজার একশো আটানব্বই জনে আগের দিনের তুলনায় গত ২৪ ঘন্টায় শনাক্ত রোগীর সংখ্যা কমলেও বেড়েছে মৃত্যু গত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন আরও আটশো আশি জন চব্বিশ ঘন্টায় যা নমুনা পরীক্ষা হয়েছে শনাক্ত হয়েছে তিন হাজার চারশো বারো জন শনাক্তের হার বিশ দশমিক নয় চার শতাংশ চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন তেতাল্লিশ জন এবং এ পর্যন্ত এক হাজার পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ জন মৃতদের মধ্যে আটত্রিশ জন পুরুষ এবং পাঁচ জন নারী বিশ্ব পরিসংখ্যান অনুযায়ী পুরুষের সংক্রমণ ও মৃত্যুর হার দুটোই বেশি কারণ হিসেবে দায়ী করা হয়েছে পুরুষের জীবনযাপনের পদ্ধতিকে পুরুষদের কিছু জীবনযাপন পদ্ধতি বা বিহেভিয়ারাল রিস্কও থাকে যেমন তাদের স্মোকিং এবং অ্যালকোহল ইউজ বেশি হয় এই সব কারণে পুরুষরা আক্রান্ত হচ্ছেন বেশি এবং তাদের মৃত্যু ঝুঁকি বেশি আরেকটি সুবিধা যেটা নারীরা পেয়ে থাকেন বলা হচ্ছে যে ইনিট ইমিউনিটি বা জিনগতভাবে নারীরা বেশি ইমিউন থাকে তাদের ডাবল এক্স ক্রোমোজমের জন্য গত চব্বিশ ঘন্টায় নমুনা পরীক্ষার বিচারে রোগী শনাক্তের হার বিশ দশমিক নয় চার শতাংশ শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার উনচল্লিশ দশমিক নয় ছয় শতাংশ এবং মৃত্যুর হার এক দশমিক তিন শূন্য শতাংশ সূত্র হলো রাসনা দাস এটিএন বাংলা ঢাকা প্রকাশিত হয়েছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত এবং উপসর্গ নিয়ে চব্বিশ ঘন্টায় সারা দেশে অন্তত উনত্রিশ জনের মৃত্যু হয়েছে এর মধ্যে আঠারো জনের মৃত্যু উপসর্গে বিভিন্ন জেলায় অনেক এলাকা লকডাউন করা হয়েছে রেড জোন ঘোষিত হলেও লকডাউন হয়নি নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন এলাকা জেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো ছবি ও তথ্যের ভিত্তিতে কামরুজ্জামান রাজবের রিপোর্ট 
কুমিল্লায় করোনা পরিস্থিতির ভয়াবহতা বেড়েই চলেছে গত চব্বিশ ঘন্টায় কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা উপসর্গ নিয়ে ছয় জনের মৃত্যু হয়েছে জেলায় মৃতের সংখ্যা চুরানব্বই জন নতুন সাঁত্রিশ জন সহ মোট আক্রান্ত দুই হাজার জন খুলনায় গত চব্বিশ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত হয়ে একজন ও উপসর্গ নিয়ে চার জন মারা গেছেন খুলনা বিভাগের দশ জেলায় ছিয়াত্তর জন সহ নতুন করে একশো বাষট্টি জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে চট্টগ্রামে করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন আরও চারজন চব্বিশ ঘন্টায় নতুন শনাক্ত হন দুশো সতেরো জন এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছয় হাজার ছয়শো সাতানব্বই মৃতের সংখ্যা একশো আটচল্লিশ জন বগুড়ায় করোনা আক্রান্ত আরও তিনজন প্রাণ হারিয়েছেন নতুন আক্রান্ত হয়েছেন একশো ছত্রিশ জন জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো দুই হাজার তিনশো ত্রিশ জন বগুড়া পৌর এলাকার নয়টি স্থান পাঁচ জুলাই পর্যন্ত লকডাউন করা হয়েছে নারায়ণগঞ্জে করোনা উপসর্গ নিয়ে দুই জন মারা গেছেন নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ২৬ জন জেলায় মোট মৃতের সংখ্যা একশো জন আক্রান্ত চার হাজার সাতশো বাইশ জন রূপগঞ্জ ইউনিয়নের পর নতুন করে কায়েতপাড়া ইউনিয়ন এবং কাঞ্চন পৌরসভার কিছু অংশ রেড জোনের আওতায় আনা হয়েছে তবে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে রেড জোন ঘোষণা করা নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকার কোথাও লকডাউন করা হয়নি বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গত চব্বিশ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত একজন ও উপসর্গে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে বিভাগের পাঁচ জেলায় ডাক্তার নার্স ও পুলিশ সহ আক্রান্ত হয়েছে ছেষট্টি জন সিলেটে করোনা আক্রান্ত হয়ে দুজন মারা গেছেন দুই চিকিৎসক সহ নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন একচল্লিশ জন ময়মনসিংহে করোনা আক্রান্ত একজন এবং লক্ষ্মীপুরে উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন পিডিবি কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন ঝালকাঠিতে করোনা উপসর্গ নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন দুই মুক্তিযোদ্ধা উপসর্গ নিয়ে যশোর জেনারেল হাসপাতালে একজন ও ভোলার লালমোহনে আশি বছর বয়সী একজনের মৃত্যু হয়েছে এছাড়া নোয়াখালীতে ১৪ পুলিশ সদস্য সহ তেত্রিশ জন জামালপুরে তেইশ জন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার স্বাস্থ্যকর্মী সহ আরও চব্বিশ জন চুয়াডাঙ্গায় পাঁচ ব্যাংক কর্মকর্তা সহ নয় জন এবং শেরপুরে সাত জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে কামরুজ্জামান রাজীব এটিএন বাংলা ক্ষুদা ও দারিদ্রমুক্ত সোনার বাংলা গড়ে তোলে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অঙ্গীকার বলে মন্তব্য করেছেন দলের সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশনে বক্তৃতাকালে তিনি বলেন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে দেশ এগিয়ে যায় প্রতিষ্ঠার পর থেকে সুবিধা বঞ্চিত মানুষের জন্য কাজ করছে দলটি প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যে বলেন করোনা ভাইরাসের কারণে মানুষের দুঃখ কষ্ট দলে নেতাকর্মীরা পাশে দাঁড়াচ্ছে শফিকুল ইসলাম শামিন আমাদের এই দিনে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে আমাদের এটাই প্রতিজ্ঞা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের একাত্তরতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে সংসদে অনির্ধারিত আলোচনায় বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় জীবনে আওয়ামী লীগের অবদান ও ত্যাগের কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে মানুষের জন্য কাজ করছে মানুষের পাশে আছে প্রত্যেক এলাকা ভিত্তিক কিন্তু তারা কাজ করে যাচ্ছে করোনা ভাইরাস সংকট কাটিয়ে বাংলাদেশ সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে আশা প্রকাশ করে তিনি বলেন মহামারীতেও দলীয় কর্মীরা মানুষের ঘরে ত্রাণ পৌঁছে দেয়া লাশ দাফন থেকে শুরু করে সব কাজে অংশ নিচ্ছেন করোনা ভাইরাস আমরা আশাবাদী যে এই দুঃখ কষ্ট এখন মানুষের আছে আজ আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আছে দেখে মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে মাউন্ট স্পিকার আপনি দেখেছেন যে আমাদের সেই ছাত্রলীগ যুবলীগ কৃষক লীগ আমাদের স্বেচ্ছাসেবক লীগ থেকে শুরু করে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা প্রতিটি মানুষের ঘরে ঘরে যেমন ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া লাশ দাফন করা থেকে শুরু করে সমস্ত কাজে কিন্তু তারা তাদের পাশে আছে মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাওয়ার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন দেশকে ক্ষুদামুক্ত সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলে জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণ করা হবে জাতির পিতা আজ আমাদের মাঝে নাই কিন্তু হ্যাঁ তিনি হয়তো শারীরিকভাবে নেই আর শত বছর তার কিন্তু তার যা আকাঙ্ক্ষা সেটা আমাদের পূরণ করতে হবে যে বাংলাদেশকে আমরা ক্ষুদামুক্ত দারিদ্র মুক্ত সোনার বাংলাদেশ হিসেবেই গড়ে তুলব জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণ করব এদিকে করোনা ভাইরাস মহামারীর পরিস্থিতিতে ডিজিটাল মাধ্যমে বিচার কাজ চালিয়ে নিতে আদালতে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার বিল দু সংসদে পেশ করা হয় হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে এছাড়া আকাশ পথে পরিবহন বিল দু সংসদে তোলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলী তারা হা বলুন শফিকুল ইসলাম শামিম এটিএন বাংলা ঢাকা 
দেশের যে কোনো সংকটে আওয়ামী লীগ জনগণের পাশে থাকে বলে মন্তব্য করেছেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের দলের আরেক নেতা ডক্টর হাসান মাহমুদ বলেন জন্ম থেকে আওয়ামী লীগ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব দিয়ে আসছে আওয়ামী লীগের 71 তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে রাজধানীতে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানানোর শেষে এসব কথা বলেন তারা বিস্তারিত জানাচ্ছেন সৈয়দ রিয়াজ 1949 সালের 23 জুন প্রতিষ্ঠা লাভ করে আওয়ামী মুসলিম লীগ যা পরবর্তীতে হয় আওয়ামী লীগ দলটির 71 তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে রাজধানীর ধানমন্ডি 32 এ প্রধানমন্ত্রী ও দলের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এই সময় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধুকে যদি হত্যা করা না হতো আজকে অনেক আগে কয়েক দশক আগে আমরা দক্ষিণ কোরিয়া মালয়েশিয়া পরে সরকারি বাসভবনে নিয়মিত ব্রিফিংয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন বাংলাদেশকে আগামী প্রজন্মের জন্য উপযোগী করে গড়ে তোলার অঙ্গীকার বাস্তবায়নের কাজ করছে আওয়ামী লীগ আমাদের চলমান দুর্বার অগ্রযাত্রা কিছুটা ছন্দ পতন ঘটিয়েছে বৈশ্বিক মহামারী করোনা আমরা স্রষ্টার অপার রহমতে এ সংকট পাড়ি দিতে সক্ষম হব मंत्रीपरिषद विभाग प्रज्ञापन पार लकडाउन वास्तवयन प्रस्तुतिमूलक कार्यक्रम शेष आवामी लीगर एक तम प्रतिष्ठा बार्षिकी उपलक्षे धानमंडी बत्रीस नम्बर जतर पिता बंगबंधु शेख मुजिब रहमान प्रतिकृति श्रद्धा निवेदन शेषे कथा बोलें প্রজ্ঞাপন পাওয়ার সাথে সাথে আমরা পরের দিনই আমাদের যে বাস্তবায়ন কমিটি সেটা সভা করেছি এবং আমাদের প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম আমরা সম্পন্ন করে রেখেছি এখন আমরা যেদিনই সেই এলাকা ভিত্তিক সিদ্ধান্তটা পাবো সেদিন থেকে এটা আমরা যেটা বলেছি যে আমাদের হয়তো বাতচল্লিশ থেকে বাতচল্লিশ ঘন্টা লাগতে পারে তবে এখন আমাদের যে প্রস্তুতি আছে আমি আশা করছি তার আগেই আমরা সম্পন্ন করতে পারবো তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এই এলাকা ভিত্তিক সিদ্ধান্তটা পেলেই আমাদের কার্যক্রম আমরা সংক্রমণ পরিস্থিতির মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি মেনে রাজধানীতে কোরবানির পশুর হাট বসবে বলে জানিয়েছেন ঢাকা উত্তর সিটি মেয়র আতিকুর ইসলাম এদিকে রাজধানীর পূর্ব রাজাবাজারে লকডাউন বাড়ানো হয়েছে আরও সাত দিন হাইবুর রহমান ওভির রিপোর্ট গত নয় জুন মধ্যরাত থেকে চোদ্দ দিনের জন্য লকডাউন করা হয় রাজধানীর পূর্ব রাজাবাজার এখানকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আসায় দ্বিতীয় দফায় বাড়ানো হলো লকডাউনের সময়সীমা একুশ দিন অর্থাৎ আরও সাত দিন পর্যন্ত পূর্ব রাজাবাজারের লকডাউনের দিন আরও সাত দিন পর্যন্ত বাড়লো অত্র এলাকার জনগণকে একুশ দিন পর্যন্ত এই লকডাউনে থাকতে হবে আমি বিনয়ের সাথে অনুরোধ করব অত্র এলাকার জনগণ যারা আছেন আপনারা আমাদেরকে সাহায্য করবেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাথে এই করোনাকে ম্যানেজমেন্ট করে संक्रामक बर्ज रखते विशेष बैगर व्यवस्था कर उत्तर सीट करपोरेशन পর্যায়ক্রমে রাজধানীর অন্যান্য এলাকা থেকেও আলাদাভাবে এসব বর্জ্য সংগ্রহ করা হবে গৃহস্থলী বর্জ্য সব দিনই নিয়ে যাবে বাট এই যে কোভিড বর্জ্য যেটা আছে এটাকে আমরা প্ল্যান করেছি যে প্রত্যেক শনিবার আর প্রত্যেক মঙ্গলবারে প্রত্যেক বাসা থেকে আমাদের যারা প্রাইমারি ওয়েস্ট কালেক্টর আছে নিয়ে আসবে এসে আপনারা জানেন ঢাকা শহরে আমাদের প্রায় বাউন্নটা কিন্তু এসটিএস আছে এই এসটিএসগুলোতে জড়ো করবে পরের দিন একটা সেন্ট্রালি পাঁচটা দিনে পাঁচটা প্লেসে থাকবে ওখান থেকে लकडाउनर समय सीमा शेष हम पूर्व राजाबाजार एलकार परिस्थिति पर्यवेक्षण कर नतून सिद्धान ने स्वास्थ्य अधिदप्तर हबीबुर रहमान अफी एटीएन बांगला ढाका করোনা মোকাবেলায় ব্যর্থ হয়ে সরকার এই নিয়ে রাজনীতি করছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রেজভি নয়াপল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে পাঠানো এক ভিডিও বার্তায় তিনি অভিযোগ করেন রেজভি বলেন সরকার একের পর এক ভুল এবং আত্মঘাতী সিদ্ধান্তে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুর ঝুঁকিতে পড়ছেন 
উজানের ঢল এবং গত কয়েক দিনের ভারী বর্ষণে যমুনা ধরলা ব্রহ্মপুত্র সহ দেশের বিভিন্ন নদ নদীর পানি বাড়ছে ফলে তীরবর্তী চর ও দ্বীপচর সহ নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হচ্ছে দেখা দিয়েছে ভাঙন পানি বাড়তে থাকলে ওই সব এলাকায় বন্যা আশঙ্কা করছে পানি উন্নয়ন বোর্ড কুড়িগ্রাম ও সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি পাঠানোর রিপোর্ট জানাচ্ছেন রোকসানাইফা করোনা ভাইরাস সংক্রমণের এই দুঃসময়ে উত্তরের নদী তীরবর্তী অঞ্চলে ভারী বর্ষণে বাড়ছে পানি নদী সংলগ্ন এলাকার মানুষের মধ্যে দেখা দিয়েছে বন্যার আতঙ্ক গত কয়েকদিনের প্রবল বৃষ্টিতে কুড়িগ্রামের ধরলা ব্রহ্মপুত্র সহ সবকটি নদ নদীর পানি বেড়েছে তুলিয়ে গেছে গ্রামীণ রাস্তাঘাট আমনধারের বীজতলা বাদাম তিল কাউন সহ বিভিন্ন ফসলের ক্ষেত পানির তোড়ে দেখা দিয়েছে ভাঙন যদিও নদ নদীগুলোর পানি এখনও বিপদসীমা অতিক্রম করেনি পানি উন্নয়ন বোর্ডের স্থানীয় কর্মকর্তারা জানান পরিস্থিতি এমন থাকলে শিগগিরই বন্যা হতে পারে এদিকে উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢল ও বর্ষণে সিরাজগঞ্জে যমুনা নদীর পানিও বেড়েছে জেলার ছয়টি উপজেলার পঁচিশটি ইউনিয়নের কয়েকশো গ্রাম প্লাবিত হয়ে ফসলে জমি রাস্তাঘাট তুলিয়ে গেছে তবে দুদিন ধরে পানি কমেছে সেখানে নদীর পানি না বাড়লে ওই এলাকায় এবার বন্যা নাও হতে পারে বলে জানান সিরাজগঞ্জের পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা লাদাখ পরিস্থিতি নিয়ে ভারত ও চীনের সেনা কমান্ডার পর্যায়ে দীর্ঘ এগারো ঘন্টার বৈঠকের পর ঐক্যমতে পৌঁছেছে দুদেশ এতে পূর্ব লাদাখের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখার সংঘাতপূর্ণ এলাকা থেকে সেনা পেছাতে চীন রাজি হয়েছে বলে ভারতের কয়েকটি গণমাধ্যম দাবি করেছে আরও জানছেন বিপ্লব রায় পূর্ব লাদাখের চুসুল লাগোয় মলডো অঞ্চলে একান্ত পরিবেশে ভারত ও চীনের কমান্ডার পর্যায়ের এই বৈঠক শুরু হয় সোমবার এরপর টানা এগারো ঘন্টার বৈঠক হয় সেখানে বৈঠকে ভারতের পক্ষে নেতৃত্ব দেন চোদ্দ নম্বর কোরের লেফটেন্যান্ট জেনারেল হরেন্দ্র সিংহ এবং চীনের পক্ষে দক্ষিণ সিনজিয়াং মিলিটারি ডিস্ট্রিক্টের মেজর জেনারেল তিন লিউ এতে পূর্ব লাদাখের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় বিবাদপূর্ণ ক্ষেত্রগুলি থেকে চীনের সৈন্যদের সরিয়ে নিতে রাজি হয়েছে বলে ভারতের সেনা সূত্রের বরাদ দিয়ে খবর প্রকাশ করেছে টাইমস অব ইন্ডিয়া ও আনন্দবাজার সহ বেশ কয়েকটি গণমাধ্যম এছাড়া এলসি বরাবর স্থায়ী বাংকার সহ বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখতেও চীনের সেনা কর্মকর্তারা রাজি হয়েছেন তবে সরকারিভাবে দুদেশের কেউ এ বিষয়ে এখনো কিছু জানায়নি এদিকে লাদাখের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর সামরিক উত্তেজনার মধ্যেই সিকিমের পর্বত শৃঙ্গ সংলগ্ন সীমান্তে চীন ও ভারতের সেনাদের মধ্যে হাতাহাতির একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে এনডিটিভি ছয় মিনিটের ওই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে দুপক্ষ একে অপরকে হটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে এর আগে লাদাখের নিয়ন্ত্রণ রেখা বা এলএসি অতিক্রম করে ভারতের সীমানায় প্রবেশ করা নিয়ে গত পনেরোই জুন চীনা বাহিনীর সঙ্গে ভারতীয় সেনাদের সংঘর্ষে বীরজন ভারতীয় জওয়ান প্রাণ হারান এতে চীনেরও অনেক সেনা হতাহতর কথা ভারত দাবি করলেও চীন শুরু থেকেই এ বিষয়ে চুপ ছিল বিপ্লব রায় এটিএন বাংলা বিশ্বজুড়ে মহামারী করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বিরানব্বই লাখ পঁয়ষট্টি হাজার ছাড়িয়েছে মৃত্যু চার লাখ ছিয়াত্তর হাজারেরও বেশি এখনও সংক্রমণের দিক থেকে এগিয়ে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র দেশটির ফ্লোরিডা ও অ্যারিজোনা সহ কয়েকটি অঙ্গরাজ্য করোনা পরিস্থিতি দাবানলের মতো ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন সংক্রমণ ব্যাধি বিশেষজ্ঞরা এদিকে ভারতের পরিস্থিতিও দিন দিন ভয়াবহ হয়ে উঠছে দেশটিতে মৃতের সংখ্যা প্রায় সাড়ে চোদ্দ হাজার এর মধ্যে গত ২৪ ঘন্টায় প্রাণ গেছে তিনশো বারো জনের আক্রান্ত চার লাখ ছাপ্পান্ন হাজার দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রথমে কিছুটা কম থাকলেও এখন সংক্রমণ আবারও বেড়ে গেছে চীনের বেইজিংয়েও নতুন করে ১৩ জনের করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে গত দুদিনে সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দুইশো জনে 
এবার জানাবো পার্টিস খেলার খবর করোনা ভাইরাসের কারণে বাংলাদেশ ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যকার দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ স্থগিত করা হয়েছে দুই বোর্ডের আলোচনা এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান বিসিবির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিজামউদ্দিন চৌধুরী সুজন বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের দুই ম্যাচ খেলতে আগস্টের শেষ দিকে বাংলাদেশে আসার কথা ছিল নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট দলের কিন্তু ক্রিকেটার কিংবা খেলা সংশ্লিষ্ট সকলের স্বাস্থ্য নিরাপত্তার বিবেচনায় আলোচনার মাধ্যমে সিরিজটি স্থগিত করা হয়েছে করোনা পরিস্থিতির উন্নতি হলে পরবর্তীতে এই দুই ম্যাচের আয়োজন করা হবে क्रोएशिया করোনার প্রকোপ কিছুটা কমে আসায় আদ্রিয়া ট্যুর আয়োজন করেছিলেন বিশ্বের এক নম্বর এই টেনিস তারকা তার আয়োজিত প্রদর্শিত টেনিস টুর্নামেন্ট খেলে গ্রিগর দিমিত্রভ ও বোর্না করিচের করোনা শনাক্ত হয় বেশ সমালোচনায় পড়েছিলেন নোভাক জোকোভিচ দ্রিমিতভ আক্রান্ত হওয়ার পরপরই বিশ জনের অংশ নেওয়া টুর্নামেন্টটি স্থগিত করা হয় এরপর সবার নমুনা পরীক্ষা করা হলে করিচের পর নোভাক জোকোভিচেরও করোনা পজিটিভ আসে শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার কক্সবাজার মাগুরা খুলনা ও হবিগঞ্জ জেলার কয়েকটি এলাকা রেড জোন ঘোষণা বিভিন্ন মেয়াদে সাধারণ ছুটি দেশে করোনা ভাইরাসে আরও তেতাল্লিশ জনের মৃত্যু নতুন শনাক্ত তিন হাজার নারীর তুলনায় পুরুষের মৃত্যুর হার বেশি হুদা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গড়ে তোলায় আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অঙ্গীকার জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রী এবং উজানের ঢল ও ভারী বর্ষণে বাড়ছে যমুনা ধরলা ব্রহ্মপুত্র সহ নদ নদীর পানি উত্তরাঞ্চলে বন্যার আশঙ্কা দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাই